何叔，小月，小月，何叔，救我！小心，小心要杀我们！蒋大哥和莫言他们，他们都……公主，别害怕，我们来救你了。嗯。呀、啊！耶律淳光，你暴露了。就算你再狡辩，我们和萧王爷，还有在场的各位士兵的指证，你足够定你的罪。看来萧王爷跟你们已经联手了。耶律淳光在洞穴中放入老虎，不就是为了借你的手除掉我们，好将一切罪责都推到你头上吗？萧王爷。你就当真咽得下这口气吗？与我们合作的理由呢，有二：其一，我们可以对你在狩猎之中害我们一事既往不咎，你不必担心皇上责罚；其二，你的妹妹萧观音私自跟着狩猎队伍。险些坠亡，是我们公主不惜犯险救助。你们萧家欠我们人情。哈哈哈哈哈！哎，你们以为？我就带了这么点人呢。众人听命，萧王爷勾结宋人，还想杀我灭口，你们所有人给我上，一个都不许留。他们走，郑州，那你怎么办？你们现在不走，我们一个都走不掉。别忘，你们还要回去指证耶律重光。对对对，他说的对，我们先走，快走，走。郑大哥，小七，你也走，我不会离开你的。你的毒入血脉了，你还能坚持多久啊？对付你足矣。为了大业，我会在乎性命吗？没关系，他们在乎。都不准动，别伤了王爷。倒退。别睡了，张继已经上来了，正常人在里面待不过两个时辰，咱们别把命搭上，走。你们可算回来了，殿下特例嘱咐我们，找到人后第一时间回去复命。
我不欠你的了，快回去跟扎拉哥哥报平安吧。多谢郡主。啊，来通缉殿下，殿下，王爷，公主，受惊了。郡主已经把事情全都告诉我了。只要护卫和莫姑娘还没有回来吗？我们兵分两路，说好在这里会面的。公主莫急，我立刻派人去找。多谢殿下。你们就不要担心了，先下去歇息吧。眼下我立刻派人去抓皇叔，彻查此事，给你们一个交代。那就有劳了。来，你赶紧走。小七，我有点累了。我们赶紧从这出去，出去了就有办法了。小七。这漫无边际的密林，加上瘴气入体，何时才能走出去？小七，都怪我，把你害到这般境地。别管我了，你赶紧走。我不走，我不会把你丢在这儿的。这个世界没有你。我也不会活，傻小七，听我的话，快点走。无论如何，无论如何，一定要好好的活下去。